Hello, Luso Learners. It's great to have you back on our channel, where we embrace the beauty of Portuguese and make it accessible through our bilingual content. Today, our story will follow John as he meets his friend Pedro. We will pay special attention to how to order lunch at a restaurant, the cultural significance of Expo 98, and how it created some of Lisbon's now famous landmarks. We will also spend some extra time on the names of several countries. Don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. Let's start today's episode. The metro finally stops at Orient. John leaves the metro and looks for the sign that says exit. Finalmente, o metro para no Oriente. O John sai do metro e procura pelo sinal que diz saída. Following the sign, he arrives at the automatic gates once again and taps his card. Seguindo o sinal, chega novamente às portas automáticas e passa o seu cartão. As the gates open, a little screen shows that he has a credit of 740 remaining. Quando as portas se abrem, um pequeno ecrã mostra que ele tem um crédito restante de 7 euros e 40 cêntimos. John passes a sign that says trains. Orient Metro is joined with a train station. O John passa por um sinal que diz comboios. O metro do Oriente está ligado a uma estação de comboios. This looks like a main station, John thinks to himself. I can probably visit other main cities in Portugal from here. Isto parece ser uma estação principal, John pensa a si mesmo. Provavelmente posso visitar outras cidades principais de Portugal a partir daqui. Suddenly, John receives a text message from his friend. Pedro, who lives in Lisbon. De repente, o John recebe uma mensagem de texto do seu amigo, o Pedro, que vive em Lisboa. Pedro sends John a message. O Pedro envia um mensagem ao John. Good morning, my friend. I am waiting for you in the Park of the Nations. Go through the Vasco da Gama shopping center, it's a shortcut. Bom dia, amigo. Estou à tua espera no Parque das Nações. Atravessa o centro comercial Vasco da Gama, é um atalho. John replies to the text. Great! I will be there in 10 minutes. O John responde à mensagem. Ótimo. Estou lá, dentro de 10 minutos. Approaching the main road, he immediately sees the shopping center and goes inside. Aproximando-se da estrada principal, vê imediatamente o centro comercial e entra. It is very busy, especially as it is lunch time. John passes shops. Cafés, a food court, and even a cinema. Está muito movimentado, especialmente por ser hora de almoço. O John passa por lojas, cafés, por uma zona de restauração e até por um cinema. He exits the building and goes down the stairs. Sai do edifício e desce as escadas. Along the promenade there is lots of architecture. Ao longo do passeio há muita arquitetura. John walks towards a square with many flags. O John caminha em direção a uma praça com muitas bandeiras. He recognizes several of the flags. Ele reconhece várias das bandeiras. France. França. Italy. Itália. Great Britain. Grã-Bretanha. Switzerland. Suécia. The Netherlands. Holanda. Germany. Alemanha. Brazil. Brasil. The information sign says that this area is called Rocio dos Olives. And the flags represent all the countries that were present at Expo 98. O sinal de informação diz que esta área se chama Rocio dos Olivais e que as bandeiras representam todos os países que estiveram presentes na Expo 98. John. John. Someone is shouting. João. João. Grita alguém. John sees a man waving and jumping up and down. It's his friend Pedro. Pedro runs to John and gives him a hug. O John vê um homem a cenar e aos saltos. É o seu amigo, o Pedro. O Pedro corre para o John e dá-lhe um abraço. Great to see you, John. É tão bom ver-te, João. And you, Pedro. But what did you call me? E a ti, Pedro. Mas o que é que me chamaste? Pedro laughs. O Pedro ris. In Portugal, our name for John is João. It's a very popular name. 
Em Portugal, o nosso nome para John é João. É um nome muito popular. You must introduce yourself as Joel from now on. Deves apresentar-se como João daqui para a frente. It's a good way to practice the common nasal sound of AO. Like in the word bread. É uma boa forma de treinar o som nasal comum de ão. Como na palavra pão. If you can achieve it, you are a true Portuguese. Se conseguires fazer isso, és um verdadeiro português. Now, let's get some lunch. I want to tell you about this fantastic place. Park of the Nations, previously called Expo 98. Agora vamos almoçar. Quero falar-te sobre este sítio fantástico. O Parque das Nações, antes chamado Expo 98. John and Pedro walk along the river and find a restaurant to have lunch. John is excited to try some Portuguese food for the first time. O João e o Pedro caminham ao longo do rio e encontram um restaurante para almoçar. O João está entusiasmado para experimentar comida portuguesa pela primeira vez. It's very warm, so let's sit outside. The outside seating is called an esplanada. Está muito calor. Vamos lá para fora. Os assentos exteriores chamam-se esplanada. Pedro calls the attention of the waitress. O Pedro chama a atenção da empregada de mesa. Excuse me, we would like to sit in the esplanada. Desculpe, queríamos sentar-nos na esplanada. Good day. Of course, feel free. My name is Rita. Would you like the lunch menu? Bom dia. Claro, fiquem à vontade. Chamo-me Rita. Os senhores querem o menu do almoço. Good day. Yes, please. Bom dia. Sim, por favor. Rita gives each of them a menu, and John looks at the main dishes. A Rita dá um menu a cada um e o João olha para os pratos principais. There are lots of fish options such as cod, sea bass, sardines and shrimp. There are even snails. Existem muitas opções de peixe, como bacalhau, robalo, sardinhas e camarão. Até há caracóis. John doesn't know much about Portuguese cuisine, but he knows that the districts of Douro and Alentejo produce very nice wine. O João não sabe muito sobre cozinha portuguesa, mas sabe que os distritos do Douro e do Alentejo produzem muito bom vinho. Don't worry, John. I'll handle this. Excuse me. We would like to order. Não te preocupes, João. Eu trato disto. Desculpe, queríamos pedir. For the starters, we would like bread with butter, olives and a ham and cheese platter. Para entradas, queríamos pão com manteiga, azeitonas e uma travessa de queijos e enchidos. And a side of snails for my friend. E um acompanhamento de caracóis para o meu amigo. For the main meal, I would like a francesinha. And my friend would like the sea bass. Para prato principal, queríamos uma francesinha. E o meu amigo queria bacalhau à brás. A good choice. And to drink. Boa escolha. E para beber? A bottle of water for the table and two glasses of red wine from Douro, please. Uma garrafa de água para a mesa e dois copos de vinho tinto do Douro, por favor. Do you want natural water or sparkling? Querem água natural ou com gás? Natural, please. Natural, por favor. Of course. Excuse me. Claro. Com licença. Rita takes the menus and leaves the table. Joao looks at Pedro. A Rita leva os menus e deixa a mesa. O João olha para o Pedro. Don't worry, I will pay. Não te preocupes, eu pago. So, welcome to the Park of the Nations. It was built in 1998 for a world fair to celebrate 500 years of Portuguese discoveries. Então, bem-vindo ao Parque das Nações. Foi construído em 1998 para uma feira mundial para celebrar os 500 anos dos descobrimentos portugueses. Wow, is that why that long bridge is called Vasco da Gama? Wow, é por isso que a ponte se chama Vasco da Gama. Yes, during 132 days, more than 10 million people came to the expo. From 143 countries. Sim, durante 132 dias, mais de 10 milhões de pessoas vieram à expo. De 143 países. All because of this, the Lisbon Metro was made. As well as the Vasco da Gama Bridge. And the Gare du Oriente Station. Foi por causa de tudo isto que o metro de Lisboa foi feito e a ponte Vasco da Gama e a estação da Gare do Oriente também. There is also an aquarium here called the Lisbon Oceanarium. 
há também um aquário, chamado Oceanário de Lisboa. When the expo ended, the Vasco da Goma Shopping Center was built, and the pavilions used for the exhibitions during Expo 98 were converted to the Lisbon International Exhibition Fair. Quando a expo terminou, o centro comercial Vasco da Gama foi construído, e os pavilhões que foram utilizados para as exposições durante a Expo 98 foram convertidos na Feira de Exposições Internacional de Lisboa. The Alta Serena Stadium was also made, which is mainly used as a music venue. Também foi feito o estádio Altice Arena, que é utilizado sobretudo como espaço musical. The waitress arrives at the table with the food and pours their glasses of wine. A empregada chega à mesa com a comida e enche os copos de vinho. Enjoy your meal. Bom apetite. Thank you. Obrigado. João and Pedro eat their food, drink their wine and enjoy the afternoon together. O João e o Pedro comem a comida, bebem o vinho e desfrutam da tarde juntos. They decide to meet in the evening to experience some Lisbon nightlife. Decidem encontrar-se à noite para conhecer um pouco da vida noturna de Lisboa. Excuse me, could we have the bill, please? I would like to pay by card. Desculpa, pode trazer-nos a conta, por favor. Queria pagar com cartão. Pedro pays the bill and Joao leaves a tip. O Pedro paga a conta e o João deixa uma gorjeta. Tipping is not obligatory, but it is appreciated. A gorjeta não é obrigatória, mas é apreciada. Ok, then. Meet me tonight at 7 p.m. in Praia do Comércio. Ok, vem ter comigo hoje às 7 na Praça do Comércio. We will go to Alfama for some traditional music called Fado. See you later. Vamos a Alfama para ouvir um pouco de música tradicional, chamada Fado. Até logo. Sounds good. See you later. Parece-me bem. Até logo. Thanks for watching. We hope you found this episode both enjoyable and informative. We are continuing to develop and shape the design, format and substance of our content. We'd love to hear your thoughts, so please drop us a comment and tell us what you think. If you like our videos, don't forget to give us a thumbs up and subscribe for more. See you in the next video.